കാക്കിയിലെ കാട്ടാളത്ത് നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി കൊലപാതകത്തിൽ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി കൂട്ടുപ്രതി ശാലിനി രാജ്കുമാറിനെ എസ് ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചതിന് താൻ സാക്ഷിയാണെന്ന് ഒപ്പം അറസ്റ്റിലായ ശാലിനി പറഞ്ഞു എസ് ഐ സാബുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഗീതു തന്നെ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ചു തന്റെ രഹസ്യഭാഗങ്ങളിൽ മുളകരച്ച് തേച്ചെന്നും കയ്യിലുള്ള പണം പോലീസ് പിടിച്ചുവാങ്ങിയെന്നും ശാലിനി തുറന്നു പറയുന്നു പോലീസിന്റെ പ്രാകൃത മർദ്ദനം രാജ്കുമാറിനെ പോലെ നെടുങ്കണ്ടത്തെ പോലീസുകാരിൽ നിന്ന് തനിക്കും നേരിടേണ്ടി വന്നുവെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലാണ് കൂട്ടുപ്രതിയായ ശാലിനിയുടേത് എസ് ഐ സാബുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഗീതു എന്ന വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ തന്റെ രഹസ്യഭാഗങ്ങളിൽ മുളകരച്ചു തേച്ചു ഉണ്ടായി ഗീതു ആണ് അത് ചെയ്ത് ഗീതുവിനോട് അന്നേരം എസ് ഐ പറയുന്നത് നിന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇങ്ങോട്ട് താടി ഞാൻ ചെയ്യാം അവള് ചുരിദാറല്ലേ ഇട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് എസ് ഐ പറയുന്നു കമ്പംമേട്ടിലെ മൂന്ന് വനിതാ പോലീസുകാരെ കൊണ്ടും മർദ്ദനം തുടർന്നു ചൂരൽ കൊണ്ടടിച്ചു ഒൻപത് പോലീസുകാർ മർദ്ദിച്ചു കമ്പംമേട്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നാണ് തോന്നുന്നു മൂന്ന് വനിതാ പോലീസുകാരെയും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നു അവിടെ നിന്ന പോലീസുകാർ എട്ടൊമ്പത് പേര് രാജകുമാറിനെ ഉപദ്രവിച്ചെന്നുള്ള സത്യമാണ് കാൽവെള്ളൊക്കെ അടിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കാല് വലിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്റെ കാലിന്റെ പുറത്താടിക്കുന്നത് തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ രാജ്കുമാറിന്റെ മുണ്ടിൽ രക്തം പുരണ്ടിരുന്നു ക്രൂരമർദ്ദനമേറ്റ് രാജ്കുമാർ കരയുന്നത് കാണാമായിരുന്നുവെന്നും ശാലിനി ഇങ്ങനെ ഓരോ പോലീസുകാരും ചെല്ലുന്നു അടിക്കുന്നു അയാളെ നിലവിളിക്കുന്നു ഇത് ഞങ്ങൾ കേട്ട് കേട്ട് കുറേ നേരം ഈ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ ഇയാളെ കരച്ചിൽ ദീനരോധനം കരച്ചിലല്ല ദീനരോധനം അവിടെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് എന്തോ ഇയാളെ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു സമയത്ത് ഇയാളെ തെളിവെടുപ്പിനാന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഇയാളെ മുണ്ട് മുഴുവനും ചോരയാ ഹരിത ഫിനാൻസിലെത്തി എസ് ഐ സാബു അൻപതിനായിരം രൂപ കൈക്കൂലി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു മുൻപ് കട്ടപ്പന ഡി വൈ എസ് പി ഓഫീസിൽ വെച്ച് ഒന്നര കോടി എവിടെയെന്ന് ചോദിച്ച് എസ് പിയും ഭീഷണിപ്പെടുത്തി സാബു സാർ അമ്പത് ലക്ഷം രൂപ അമ്പതിനായിരം രൂപ ചോദിച്ചായിരുന്നു അത് രാജകുമാർ സാറാണ് എന്നോട് പറയുന്നത് പൈസ ഒന്നര കോടിയുടെ തട്ടിപ്പാണ് നിങ്ങൾ നടത്തിയിരിക്കുന്നത് ബാക്കി പൈസ എവിടാന്നുള്ളത് കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ മതി കൂടുതലൊന്നും പറഞ്ഞാൽ എന്ന് ഇടിച്ച് നിന്റെ ചവിട്ടി നിന്റെ നട്ടല് ഞങ്ങൾ വെള്ളമാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു സ്റ്റേഷനിൽ വെച്ച് തന്റെ ബാഗിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന രണ്ട് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ പോലീസുകാർ പിടിച്ചു വാങ്ങി ഹരിത ഫിനാൻസിൽ കോടികളുടെ ബിസിനസ് നടന്നില്ലെന്നും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയുടെ ബിസിനസ് മാത്രമായിരുന്നുവെന്നും ശാലിനി പറഞ്ഞു പോലീസ് മർദ്ദനത്തിന്റെ കൊടും ക്രൂരത വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് ശാലിനിയുടെ വാക്കുകൾ സ്റ്റേഷനിൽ രാജ്കുമാറിനെ കൊലപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി തന്നെ മർദ്ദിച്ചുവെന്ന് ശാലിനി പറയുന്നു പ്രശാന്ത് മംഗലശ്ശേരിക്കൊപ്പം വി വി വിനോദ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി നെടുങ്കണ്ടം ഉരുട്ടിക്കൊലയിൽ കൂടുതൽ പേരെ പ്രതിപട്ടികയിൽ ചേർക്കാൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഗീതു ഗോപിനാഥിനെ ഉൾപ്പെടെ പ്രതി ചേർക്കാനാണ് തീരുമാനം അതേസമയം നിലവിൽ പ്രതിയായ രണ്ട് പോലീസുകാരുടെ അറസ്റ്റ് വൈകുകയാണ് എസ് ഐ റജിമോൻ എസ് ഐ റജിമോൻ ഡ്രൈവർ നവാസ് എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റാണ് വൈകുന്നത് ശാലിനിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലിന്റെയും മറ്റ് തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടുതൽ പോലീസുകാരെ കേസിൽ പ്രതി ചേർക്കാനാണ് ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ആലോചിക്കുന്നത് വനിതാ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥ ഗീതു ഗോപിനാഥ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ടു പേരെ ഉടൻ പ്രതി ചേർത്തേക്കും തുടരന്വേഷണത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും മറ്റ് പോലീസുകാരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക നെടുങ്കണ്ടം സ്റ്റേഷനിലെ പോലീസുകാരിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അന്വേഷണ സംഘം മൊഴിയെടുത്തു നിലവിൽ നാലുപേരെ പ്രതി ചേർത്തിട്ടുള്ള കേസിൽ രണ്ടുപേരുടെ അറസ്റ്റ് വൈകുകയാണ് എ എസ് ഐ റജിമോൻ ഡ്രൈവർ നിയാസ് എന്നിവരുടെ അറസ്റ്റാണ് നീളുന്നത് തെളിവ് നശിപ്പിക്കാൻ അറസ്റ്റ് വഹിക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയാണ് രാജ്കുമാറിന്റെ കുടുംബത്തിനുള്ളത് നേരത്തെ അറസ്റ്റിലായ എസ് ഐ സാബു സി പി ഒ സജീവ് ആന്റണി എന്നിവർ റിമാൻഡിലാണ് സജീവിനെ മാപ്പുസാക്ഷിയാക്കിയേക്കുമെന്ന് സൂചനയുണ്ട് സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റ് മൂന്ന് കേസുകളിലും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു രാജ്കുമാറുമായി ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന അഡ്വക്കേറ്റ് നാസർ രാജു എന്നിവരെ കണ്ടെത്താൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇടുക്കി രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന കർണാടകയിൽ ഇരുപക്ഷത്തും കരുനീക്കങ്ങൾ സജീവം എം എൽ എമാരുടെ രാജി നാളെ അംഗീകരിക്കുന്നതോടെ സർക്കാർ വീഴുമെന്നാണ് ബി ജെ പി കണക്കുകൂട്ടൽ എന്നാൽ പണം ഒഴുക്കി ബി ജെ പി നടത്തുന്ന അട്ടിമറി ശ്രമം വിജയിക്കില്ലെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യ പറഞ്ഞു അതേസമയം ബി ജെ പിയിൽ ചേരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് വിമത എം എൽ എമാരിൽ ഒരു വിഭാഗം എല്ലാം ഭദ്രം സർക്കാർ വീഴില്ല രാവിലെ മാധ്യമങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴും കോൺഗ്രസ് നേതാവ് സിദ്ധരാമയ്യക്ക
ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് ഇന്നലെ രാജിവെച്ച എം എൽ എ പ്രതാപഗൌഡ പാട്ടീൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു വിമത എം എൽ എ മാർ താമസിക്കുന്ന മുംബൈ ഹോട്ടലിലെത്തി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് മഹേന്ദ്ര സിംഗി അവരുമായി ചർച്ച നടത്തി വിമത എം എൽ എ മാർക്ക് കോൺഗ്രസ് മന്ത്രിപദം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മുഖ്യമന്ത്രി എച്ച് ഡി കുമാരസ്വാമി ഇന്ന് ബംഗളൂരുവിൽ മടങ്ങിയെത്തും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പ്രതിനിധി രേവതി രാജീവ് നമുക്കൊപ്പം ചേരുകയാണ് രേവതി വാദ പ്രതിവാദങ്ങളുമായി ഇരുകക്ഷികളും കർണാടകയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാകുമ്പോൾ എന്താണ് നിലവിലെ സാഹചര്യം കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് സഖ്യം ഇതുവരെ നേരിട്ട പ്രതിസന്ധി പോലെയല്ല ഇത്തവണത്തേത് കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷമായി ഒന്നോ രണ്ടോ എം എൽ എ മാർ അതൃപ്തരാണെന്ന് പറയുകയും രാജിവെക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും രാജിവെച്ച് ബി ജെ പിയിൽ ചേർന്ന് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിച്ച് ജയിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തവണ ഒരേ ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പതിമൂന്ന് എം എൽ എ മാരാണ് രാജിവെച്ചിരിക്കുന്നത് പത്ത് കോൺഗ്രസ് എം എൽ എ മാരും മൂന്ന് ജെ ഡി എസ് എം എൽ എ മാരും എന്നാൽ ഇതിൽ ജെ ഡി എസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവായ എ എച്ച് വിശ്വനാഥും കോൺഗ്രസിന്റെ മുതിർന്ന നേതാവായ രാംലിംഗ റെഡ്ഡിയും ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നത് പ്രതിസന്ധിയെ കുറച്ചുകൂടി വലിയ പ്രതിസന്ധിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് കോൺഗ്രസിനും ജെ ഡി എസിനും ഇത്തരം മുതിർന്ന നേതാക്കൾ വളരെയധികം അതൃപ്തരായി അവരെ പാർട്ടിയിൽ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ പാർട്ടി ഇതിനെ എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇതിനെ ഈ കൺസേൺസിനെ എങ്ങനെ എങ്ങനെ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ മുതിർന്ന നേതാക്കളെ അനുനയിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രാമ രാമലിംഗ റെഡ്ഡിയും എ എച്ച് വിശ്വനാഥ് പോലെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കളെ അനുനയിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിക്ക് മറ്റ് ചിലരെയും അനുനയിപ്പിക്കാൻ കഴിയും എന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസും ജെ ഡി എസും ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്നുള്ള രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ രാജിക്ക് പിന്നാലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ മുംബൈ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മിലിന്ദ് ദിയോറയും രാജിവെച്ചു പുതിയ അധ്യക്ഷനെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ നേതാക്കൾക്കിടയിൽ സമവായമായില്ല ഗുലാം നബി ആസാദ് അടക്കമുള്ളവരുടെ പിന്തുണ സച്ചിൻ പൈലറ്റിനെന്നാണ് സൂചന കോൺഗ്രസിൽ രാജിനാടകം തുടരുകയാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിയുന്നതിൽ നിന്ന് രാഹുലിനെ പിന്തിരിപ്പിക്കാൻ ആദ്യം ഇരുന്നൂറോളം നേതാക്കളുടെ കൂട്ടരാജി ഒടുവിൽ പടിഞ്ഞാറൻ ഉത്തർപ്രദേശിന്റെ ചുമതലയുള്ള ജനറൽ സെക്രട്ടറിയും രാഹുലിന്റെ വിശ്വസ്തനുമായ ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യയും രാജിവെച്ചു രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തുമാണ് രാജി രാജിക്കത്ത് സിന്ധ്യ ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് അയച്ചു യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ കേശവ്ചന്ദ് യാദവ് ഇന്നലെ രാജിവെച്ചിരുന്നു കൂട്ടരാജിക്കിടെ പുതിയ അധ്യക്ഷനെ കണ്ടെത്താനുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ് അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്ക് നല്ലത് യുവാവോ മുതിർന്ന നേതാവോ എന്നതിലാണ് തർക്കം സുശീൽ കുമാർ ഷിൻഡെ മല്ലികാർജുൻ ഗാർഗെ സച്ചിൻ പൈലറ്റ് ജ്യോതിരാദിത്യ സിന്ധ്യ സുഷ്മിത ദേവ് എന്നിവരാണ് പരിഗണനയിൽ ഗുലാനബി ആസാദ് അടക്കമുള്ളവർ അധ്യക്ഷനായി സച്ചിനെ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു മറുവിഭാഗം ഷിൻഡെയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു പ്രവർത്തക സമിതി ചൊവ്വാഴ്ചയോ ബുധനാഴ്ചയോ യോഗം ചേർന്ന് നിർണായക തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളും ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കെ പി സി സി രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് തുടങ്ങി കൂടുതൽ സമരപരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത് പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്തലാണ് യോഗത്തിന്റെ മുഖ്യ അജണ്ട ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നൊരുക്കങ്ങൾക്കും യോഗം രൂപം നൽകും വിവരങ്ങളുമായി വി ആർ കാർത്തിക് ചേരുകയാണ് കാർത്തിക് യോഗം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് ചർച്ചയാകുന്നത് ഇന്നത്തെ രാഷ്ട്രീയ കാര്യ സമിതി യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എം പിമാരായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ പാർട്ടി സ്ഥാനങ്ങൾ ഒഴിയുമോ എന്നതടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർണായകമാകും ഒരാൾക്ക് ഒരു പദവി എന്ന നിർദ്ദേശത്തിന് പാർട്ടിയിൽ മേൽക്കെ ലഭിച്ചിരുന്നു ഇത് എത്രത്തോളം അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്നത് നിർണായകമാകും രണ്ട് വർക്കിംഗ് പ്രസിഡന്റുമാർ നിലവിൽ എം പിമാരാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് ഡി സി സി പ്രസിഡന്റുമാരും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനപ്രതിനിധികളായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇവരുടെ ഇവർ സ്ഥാനം ഒഴിയുമോ എന്നതാണ് നിർണായകം രണ്ട് ജംബോ കമ്മിറ്റികൾ പിരിച്ചുവിടുമോ എന്നതാണ് ജംബോ കമ്മിറ്റികൾക്കെതിരായാണ് നേതാക്കളുടെ പൊതുവികാരം എങ്കിലും ജംബോ കമ്മിറ്റികൾ പിരിച്ചുവിട്ടാൽ ഗ്രൂപ്പ് സമവാക്യങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുമോ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള പ്രമുഖ നേതാക്കളെ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്നടക്കമുള്ള പ്രതിസന്ധികൾ നേതാക്കൾക്കിടയിലുണ്ട് ഇതെല്ലാം കാരണം പുനഃസംഘടനാ ചർച
എന്തായാലും മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം കോഴിക്കോട് പുരോഗമിക്കുകയാണ് മുതിർന്ന നേതാക്കളെല്ലാം തന്നെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ചേശ്വരം ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് യോഗത്തിന്റെ പ്രധാന ഒരു അജണ്ട മറ്റൊരു അജണ്ട എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും യോഗം ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് വിവരങ്ങളുമായി മുഹമ്മദ് ഷഹീദ് ചേരുകയാണ് കോഴിക്കോട് നിന്നും ഷഹീദ് യോഗം എങ്ങനെ പുരോഗമിക്കുന്നു അമീന മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന പ്രവർത്തക സമിതി യോഗം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രധാനമായും വരാനിരിക്കുന്ന നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പും ഒപ്പം തന്നെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെയും പാർട്ടിയുടെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് യോഗത്തിൻ്റെ മുഖ്യ അജണ്ടയും അത് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും പാർട്ടിയുടെ മണ്ഡലമായ മഞ്ചേശ്വരത്ത് പരമാവധി വോട്ടർമാരെ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യും പ്രധാനമായും പ്രത്യേകിച്ചും കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പല മണ്ഡലങ്ങളിലും വോട്ടർമാരെ മുസ്ലിം ലീഗ് പാർട്ടി വോട്ടർമാരെ വോട്ടിംഗ് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിൽ വീഴ്ച സംഭവിച്ചു എന്നൊരു വിലയിരുത്തൽ മുസ്ലിം ലീഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പരിഹരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു നീക്കങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിൽ അതിൻ്റെ മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പിന്നെ താഴെ തട്ടിലുള്ള യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചു വരക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഒപ്പം തന്നെ പാർട്ടിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഇപ്പോഴത്തെ മുഖ്യ ഒരു ഒരു വിഷയം പാർട്ടി മുഖപത്രമായ ചന്ദ്രികയുടെ സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയാണ് ഇത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്ത് നടപടി എടുക്കാനാകുമെന്നുള്ള ഒരു ചർച്ച പ്രധാനമായും നടക്കും പ്രത്യേകിച്ചും പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയായിരുന്നു ചന്ദ്രികയുടെ സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സുകൾ പ്രധാനമായും കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷേ പിന്നീട് അടുത്ത കാലത്തായി അതിൽ വലിയൊരു പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് ഒരു പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാവുകയും അങ്ങനെ അത് വലിയ പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് പാർട്ടിയുടെ അഭിമാന പ്രശ്നമായി കണ്ട് ചന്ദ്രികയുടെ പ്രതിസന്ധി പരിഹരിക്കുന്നതിനുള്ള നീക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഒപ്പം തന്നെ ഈ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷം ദേശീയ തലത്തിലും സംസ്ഥാന തലത്തിലും ന്യൂനപക്ഷ രാഷ്ട്രീയം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള പാർട്ടിയുടെ വീഴ്ചകളും അല്ലെങ്കിൽ അത് പരിഹരിച്ച് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സി എഫ് തോമസിനെ ചെയർമാൻ ആക്കുന്നതിലൂടെ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ ആളുകളെ കൂടെ കൂട്ടാനാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ ശ്രമം പാർട്ടിയിൽ പിളർപ്പുണ്ടായത് ജോസ് കെ മാണിക്ക് വേണ്ടിയാണെന്നും ഇതോടെ സ്ഥാപിക്കാനാകും എൻ ജയരാജ് എം എൽ എ കൂടി ഒപ്പമെത്തിക്കാനുള്ള ജോസഫ് വിഭാഗത്തിന്റെ നീക്കങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു പാർട്ടിയുടെ പിളർപ്പിൽ ഇരുപക്ഷത്തിനൊപ്പവും ചേരാതെ ഇളകി നിൽക്കുന്നവരെ ഒപ്പം ചേർക്കാനുള്ള നിർണായക നീക്കമാണ് പി ജെ ജോസഫിൽ നിന്ന് ഉണ്ടായത് തനിക്ക് ചെയർമാനാവാനല്ല പിളർപ്പുണ്ടായതെന്ന് ഇതിലൂടെ ജോസഫിന് പറയാനുമാകും ജോസഫ് തന്നെ ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തുണ്ടാവണമെന്നായിരുന്നു ഉന്നതാധികാര സമിതിയിൽ മോൻസ് ജോസഫിൻ്റെയും ടി യു കുരുവിളയുടെയും നിലപാട് എന്നാൽ മാണി ഗ്രൂപ്പ് വിട്ടുവന്നവർക്ക് അർഹമായ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് ജോയ് എബ്രഹാം തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ എന്നിവർ നിലപാടെടുത്തു ഇതോടെയാണ് ചെയർമാനായി സി എഫ് തോമസിന് തീരുമാനിച്ചത് പി ജെ ജോസഫ് വർക്കിംഗ് ചെയർമാനായി തുടരും ആവശ്യമെങ്കിൽ ലീഡർ സ്ഥാനം പുനർസൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും ആലോചനയുണ്ട് അതിനിടെ മാണി ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്നെത്തിയ നേതാക്കൾക്ക് പാർട്ടിയിൽ കൂടുതൽ പരിഗണന ലഭിക്കുന്നതായി ജോസഫ് വിഭാഗത്തിലെ ചില നേതാക്കൾക്ക് പരാതിയുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ടി യു കുരുവിള വൈസ് ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് മോൻസ് ജോസഫ് എന്നിവരെയും പരിഗണിച്ചേക്കും പാലാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാണി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് നിരുപാധിക്ക പിന്തുണ നൽകുന്നതിലൂടെ യു ഡി എഫിനൊപ്പം അടിയുറച്ചു നിൽക്കുന്ന ഘടകക്ഷി എന്ന പ്രതീതി നിലനിർത്താനാവുമെന്നും ജോസഫ് വിഭാഗം കണക്ക് കൂട്ടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി കൊച്ചി തോപ്പും വഴിയിൽ തീപിടുത്തം ചെരുപ്പ് കടയ്ക്കാണ് തീപിടിച്ചത് തീയണയ്ക്കാനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ് വിവരങ്ങളുമായി എൻ ശ്രീനാഥ് ചേരുന്നു ശ്രീനാഥ് തീ പൂർണ്ണമായും അണയ്ക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് തീപിടുത്തത്തിന് കാരണമായി പ്രാഥമികമായി പറയപ്പെടുന്നത് അമ്മീന തീ തീ പൂർണ്ണമായും അണയ്ക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഫയർഫോഴ്സിന്റെ പ്രവർത്തനവും അവസാനിപ്പിച്ചു അവർ തീ പൂർണ്ണമായും അണച്ച ശേഷമാണ് പിന്മാറിയത് അവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് തീപിടുത്തതിന് കാരണം എന്നാണ് കരുതപ്പെടുന്നത് വൈദ്യുതി ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവിടെ ഒരു ജനറേറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനറേറ്ററിലേക്ക് തീ പടർന്നു എന്നാണ് സംശയിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ തോതിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഏതായാലും ചെരുപ്പുകളുടെ മുകൾ വശം ആ മുകൾ വശത്ത് ഗോഡൌൺ ആയിരുന്നു സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ആ ഗോഡൌൺ ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായും കത്തി നശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏ
ഇതോടെ അണികളുടെ അതൃപ്തി കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന വിലയിരുത്തലാണ് നേതൃത്വം എന്നാൽ ബി ജെ പിയും കോൺഗ്രസും പി കെ ശ്യാമളയെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റണമെന്ന നിലപാടിലുറച്ച് പ്രതിഷേധവുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് സാജന്റെ വീട് സുരേഷ് ഗോപി എം പി സന്ദർശിച്ചു ജീവൻ ബലിയർപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ പത്രം കൊണ്ട് കൊടുത്താലേ കിട്ടൂ എന്ന് പറയുന്ന ഇപ്പം സോഷ്യൽ മീഡിയ രംഗത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു ആരോപണ ശരങ്ങളല്ലേ അതാണോ ജനാധിപത്യത്തിലെ അവസ്ഥ എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടി കൺവെൻഷൻ സെന്ററിൽ സെക്രട്ടറി നിർദ്ദേശ ഭേദഗതികൾ വരുത്തിയിട്ടും പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുന്നത് വൈകുകയാണ് പുതുക്കിയ പ്ലാൻ സമർപ്പിക്കണമെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻ സെന്ററിലെ ജലസംഭരണി ചട്ടലംഘനത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണമെന്ന കുടുംബത്തിന്റെ അപേക്ഷയിൽ സർക്കാർ തീരുമാനം വ്യക്തമാക്കണം ഈ തീരുമാനം അറിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമായിരിക്കും പൂർത്തീകരണ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കണ്ണൂർ സിറോ മലബാർ സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള ചുമതല സീനഡിന് ചുമതലയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട സഹായമെത്രാൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ എടേന്ദ്രത്തുമായി മുൻ അപ്പോസ്റ്റലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി പദവിയില്ലാതെ സഹായമെത്രാന്മാർക്ക് ബിഷപ്പ് ഹൌസിൽ താമസിക്കാമെന്നാണ് കർദിനാൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന നിർദ്ദേശം എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമവായ ചർച്ചകളിലൂടെ അവസാനിക്കാനിടയില്ല സിറോ മലബാർ സഭയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ സിനഡിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി മാർപ്പാപ്പയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുത്തത് അടുത്ത മാസം പത്തൊൻപതിന് ചേരുന്ന സിനഡിലെ പ്രധാന ചർച്ചാ വിഷയം ഇതുതന്നെയാകും സഹായം എത്രാന്മാർക്കെതിരെയുള്ള നടപടിക്കെതിരെ വൈദികർ പ്രതിഷേധം കടുപ്പിച്ചതിനെ തുടർന്ന് സഭാ നേതൃത്വം അനുനയ നീക്കം ആരംഭിച്ചിരുന്നു പദവിയില്ലാതെ സഹായം എത്രാന്മാർക്ക് ബിഷപ്പ് ഹൌസിൽ താമസിക്കാമെന്നായിരുന്നു കർദിനാൾ മുന്നോട്ടു വെച്ച അനുനയ നിർദ്ദേശം ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നിലപാട് സ്വീകരിക്കണമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാണ് കർദിനാൾ വിരുദ്ധപക്ഷം റോമിൽ നിന്നും മടങ്ങിയെത്തിയ മുൻ അപ്പോസ്തലിക് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ബിഷപ്പ് ജേക്കബ് മനത്തോടത്ത് സഹായം എത്രാൻ സെബാസ്റ്റിൻ എടയന്ത്രത്തുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി ഇതിനിടെ വിമതപക്ഷത്തെ അൽമായരുടെ യോഗം വൈകിട്ട് കൊച്ചിയിൽ ചേരും സഹായമെത്രാന്മാരെ പുറത്താക്കിയ നടപടിക്കെതിരെ ഇന്ന് രാവിലെ ഇടവകകളിൽ പ്രതിഷേധ യോഗവും ചേർന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി സ്വാശ്രയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിലെ ഫീസ് നിർണയത്തിനെതിരെ സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു ഫീസിന്റെ കാര്യത്തിൽ അന്തിമ തീരുമാനം ഉണ്ടാകുന്നതുവരെ കൌൺസിലിംഗ് ആരംഭിക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കേരള പ്രൈവറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജ് മാനേജ്മെന്റ് അസോസിയേഷനാണ് റെഡ് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് ഏഴായിരം ഏക്കർ വനഭൂമിയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിച്ച പൊന്തൻപുഴ കേസിൽ തൽസ്ഥിതി തുടരണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവ് ഇത്രയേറെ വനഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമായതിനാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ അപ്പീൽ വിശദമായി പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് കോടതി നടപടി വനഭൂമിയിൽ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ച ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തിമൂന്ന് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾക്ക് കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചു ജുഡീഷ്യൽ കമ്മീഷനുകളെ വിമർശിച്ച് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുന്നതിലൂടെ ജഡ്ജിമാരിൽ ജനങ്ങൾക്കുള്ള വിശ്വാസം സർക്കാർ ചൂഷണം ചെയ്യുകയാണ് കമ്മീഷന്റെ ഭാരിച്ച ചെലവ് ജനങ്ങൾ ചുമക്കേണ്ടി വരുന്നതായും കമാൽ പാഷ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴും അന്വേഷണ കമ്മീഷനുകളെ നിയമിക്കുന്ന പ്രവണത ശരിയല്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് കമാൽ പാഷ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു ഖജനാവിൽ നിന്ന് വൻ തുക ചെലവഴിക്കുന്ന കമ്മീഷനുകളുടെ റിപ്പോർട്ടുകൾ പിന്നീട് വെളിച്ചം കാണാറില്ല ജനങ്ങളുടെ വായടയ്ക്കാനുള്ള മാർഗമായാണ് സർക്കാർ ഇത്തരം കമ്മീഷനുകളെ കാണുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണം തീർന്നോടെ എന്തുവായി അന്വേഷണം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു നേട്ടം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഏതെങ്കിലും ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം ജനങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഉണ്ടായതായിട്ട് ഈ പ്രതിപക്ഷവും ഭരണപക്ഷവും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയട്ടെ വിരമിച്ച ജഡ്ജിമാർ സുഖമായ ജോലിയായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും അന്വേഷണ കമ്മീഷനായി തുടരാൻ സർക്കാരും ഇവർക്ക് സഹായം ചെയ്യുന്നു ഏതിനും എന്തിനും കമ്മീഷൻ ആ കാണുന്നതിനും ആ മുഴുവൻ കാര്യം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടതല്ലേ ഇവിടെ ഒരു സ്ത്രീ ഉന്നയിച്ച ആരോപണത്തിന് വരെ കമ്മീഷനാണ് അതിന് എത്ര രൂപ അതിന് ചിലവാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഇതുപോലെ അതായത് ഒരു ഒരു വളരെ വൃത്തികെട്ട ഒരു ആരോപണം അതിന് കമ്മീഷൻ ഹൈക്കോടതിയിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും അഭിഭാഷകരും തമ്മിലുണ്ടായ തർക്കം പഠിക്കാൻ നിയോഗിച്ച കമ്മീഷൻ ഒന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് കോടി രൂപ ഇതുവരെ ചെലവഴിച്ച വിവരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം പുറത്തു വന്നിരുന്നു ഇതിന് പിന്നാലെ നെടുങ്കണ്ടം കസ്റ്റഡി കൊലപാതകം അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ
കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന നഗരസഭാ തലങ്ങളിൽ പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതിലാണ് മുൻപരിചയം വേണ്ടത് എന്നാൽ കോഴിക്കോട് കോർപ്പറേഷൻ ഇതെല്ലാം അടിമുടി പൊളിച്ചെഴുതി വാർഷിക വരുമാനം അമ്പത് ലക്ഷം മതി മുൻപരിചയത്തിലും കാര്യമായ ഇളവ് കൊടുത്തു അങ്ങനെയാണ് റാം ബയോളജിക്കൽസ് പദ്ധതിയുടെ കൺസൾട്ടൻസി ആയത് ഡീറ്റെയിൽ പ്രൊജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കാതെ കോടികൾ നേടുകയും ചെയ്തു കൺസൾട്ടൻസി ഫീസ് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമമാണ് അതിന് ഈ പറയുന്ന ആളുകൾ കോർപ്പറേഷൻ ഭരണാധികാരികളും എം എൽ എയും പരിപൂർണമായിട്ട് കൂട്ടു നിൽക്കുന്നു അതിനുള്ള ഒത്താശ ബഹുമാന്യനായ ഈ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആരോപണം ടെൻഡറിൽ പങ്കെടുത്ത അൾട്രാടെക്കിന് പതിമൂന്ന് ദശാംശം ഏഴേ നാല് കോടിയുടെ വാർഷിക വരുമാനമുണ്ടെങ്കിലും പരിഗണിച്ചത് കടലാസ് സംഘമായ റാം ബയോളജിക്കൽസിനെ കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡ പ്രകാരം മുൻപരിചയമുള്ള അൾട്രാടെക്കിന് പത്തിൽ രണ്ട് മാർക്ക് നൽകിയപ്പോൾ മുൻപരിചയമയമില്ലാത്ത റാം ബയോളജിക്കൽസിന് എട്ട് മാർക്കും കോർപ്പറേഷൻ നൽകി കേന്ദ്ര മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ വെള്ളം ചേർത്താണ് റാം ബയോളജിക്കൽസിനെ കോഴിക്കോട് നഗരസഭ വഴിവിട്ട് സഹായിച്ചതെന്ന് വ്യക്തം മുൻപരിചയമുള്ള അൾട്രാടെക്കിനെ അവഗണിച്ചാണ് റാം ബയോളജിക്കൽസിനെ അമൃതിന്റെ കൺസൾട്ടൻസിയാക്കിയത് എസ് വിനേഷ് കുമാർ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കോഴിക്കോട് മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം പാലത്തിന് ചുവട്ടിൽ നിന്നും ബോംബ് കണ്ടെത്തിയ കേസിൽ സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു പോലീസിന്റെ അന്വേഷണം എവിടെയും എത്താത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് സി ബി ഐ അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തത് എച്ച് വൺ എൻ വൺ ബാധിച്ച് മലപ്പുറത്ത് ഒരാൾ മരിച്ചു മലപ്പുറം കുറ്റിപ്പുറം പൈങ്കണ്ണൂർ സ്വദേശി സെയ്തലവിയുടെ മകൻ നൌഷാദ് ആണ് മരിച്ചത് മുപ്പത്തിയേഴ് വയസ്സായിരുന്നു മറ്റു ചില അസുഖങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു മാസമായി കോട്ടയ്ക്കൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് എച്ച് വൺ എൻ വൺ സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇതോടെ ഈ വർഷം ജില്ലയിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം നാലായി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർക്കാണ് എച്ച് വൺ എൻ വൺ സ്ഥിരീക